sini menunggu saat kau sadari aku yang kau cintai Abang cuma nak tolong adik je, please. Abang, adik. Entahlah, adik. Ada dua benda yang ganggu kat dalam kepala adik sekarang. Hmm? Ada dua benda? Ha, cuba cerita dengan abang. Okey, abang nak dengar yang pertama apa? Okey, yang first. Apek tu. Dia tu dah ada bini. Tapi dia, dia kacau perasaan adik. Adik, adik tak tahu nak cakap macam mana dengan abang. Adik sukakan Apek tu? Suka? Tak. Eh, tak tahu dia tak tahu nak cakap macam mana. Okey, balik ni adik fikir elok-elok. Bukan apa, ini untuk masa depan adik. Okey, yang kedua. Abang nak dengar yang kedua. Yang kedua... Danish. What? Danish? Danish yang abang bagi ke debu tu? Dia kerja dengan Apek tu, jadi staff kat resort tu. Dia kacau adik? Adalah, dia tak kacau. Belak ni dia kacau, dia kacau, dia tombok muka dia. Habis tu? Entahlah. Hei, dia ni cuma satu. Itulah. Dulu dapat peluang masuk you, sibuk nak menggatal pau duit sana sini. Ha, sekarang jadi staff je dekat resort. Adik, please jangan pertikaikan rezeki orang. Boleh? Patut benda itu kena macam itu. Abang bila nak buat preparation kahwin? Esok kan saudara mara nak datang esok. Hmm. Alah, tak payahlah nak buat muka dark face itu. Adik kena tahu, walau apa pun yang terjadi, adik abang tetap nombor satu kesayangan abang. Ada nombor dua, ada nombor tiga. Nombor satu. Nombor satu tau? Ya, nombor satu. Uh, ni, macam mana kereta adik? Oh, kereta ada dekat ni, masjid Mangsa Maju. Masjid? Aku tak nak jumpa dia. Bye-bye, Muhammad Himan Yang Abdullah. Penat ni. 
Dengar aku berkata Selagi nyawa ada oh, oh, Engkau akan ku jaga Assalamualaikum Jaga kata tercinta Plan nak pergi honeymoon ke mana? Uh, tak lagi lah. Tak terfikir lagi nak pergi mana. Lah, sekali-sekala ikut je lah Salina nak pergi mana. Hmm? Tak payahlah, Mak. Tak payah susah-susah. Sal okey je. Yang penting, majlis semua Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Penat pun tak habis lagi, Mak. Lah, penat tu memanglah penat. Ha? Lagipun, kahwin ini sekali semua hidup. Jadi kenalah korbankan tenaga tu. Ni, jadi mak nak kata Cina macam tak Cina macam Korea pula. Abang tak kenal. Ha. Lah, inilah Hilman. Ha, Hilman yang, yang simpan uh, handbag intan tempoh hari tu. Oh, jadi inilah bakal menantu kita. Hmm. Bakal menantu. Oh, patutlah. Ayah tengok majlis tu berkepit aja dengan Intan tu. Oh, macam boyfriend. Ish, tak ada lah, Ayah. Uh, Azim yang suruh adik layan si Helman tu. Lagipun, Helman tu kan guest Azim. Sebelum ni pun, dia tak okey dengan Intan. Intan pun malas nak layan dia. Dan Azim paksa dia. Dia tak okey? Uh, yang tu, Azim tak tahu sangat, Mak. 
Eh, tak nampak macam bergaduh pun. Betul lah, tak nampak macam gaduh. Sebab masa majlis tu, orang nampak mesra sangat Sal nampak. Lepas tu Sal nampak orang macam sesuai lah, bang. Lagi-lagi Hilman tu, kalau mak dengan ayah tengok, handsome macam pelakon Korean. Yang Intan pula cantik. Kan, bang? Kamu perasan tak? Wah, wah, wah. Isteri abang sekarang dah... Dah pandai puji lelaki lain selain daripada abang. Eh? Ini dah melampau ni. Betul kata Sal tu. Hilman tu lagi handsome dari Nazim. Mak. Oh, ya, amboi, ya, amboi. Apa apa saya ni dah tak handsome ke? Eh, ha, asyik duk puji Hilman tu aja. Saya ni walaupun dah tua, dah berumur, tapi perempuan masih duk ikut lagi tau. Ha. Amboi, amboi abang ni. Ha? Dah bang tu biak ke? Kalau nak tengok rumah ni terbelah dua, buatlah. Buat. <tuk> Tapi okey lagi rasanya. Cuma jangan sampai kera tanpa mata. <tuk> Datang juga Apek ni. Kata tak nak jumpa aku lagi. Patutlah tak nak jumpa dengan aku yang kahwin. Tadi. Takkanlah saya nak kahwin dengan abang saya sendiri. Mana saya tahu. Dahlah, you guys tak pernah perkenalkan diri sebagai adik-beradik. And you guys berkepit macam pasangan kasih. And mana ada adik beli cincin kahwin untuk tunang abang. Biasa dia orang akan pergi beli sendiri. Kita orang memang rapat daripada kecil. Lagipun, ialah satu-satunya apa yang saya ada. Takkan awak tak baca dekat kad tu? Nama abang saya dan kakak ipar saya. Mana ada nama saya? Okey. Awak, saya ada benda nak cakap dengan awak. Awak ingat tak kita pernah jumpa 8 tahun lepas? Kita jumpa kat kedai emas hari itu, kan? Ada. Kita pernah jumpa 8 tahun lepas. Masa tu awak tengah makan dengan dua rakan. Dan tiba-tiba ada satu grup Cina bukit datang, berkecoh. Sampai awak tengah makan tu berdiri menjerit dekat kita orang. Ingat tak? Ha, yang ini awak mesti ingat. Ada seorang Cina datang lepas tu pas tisu dekat awak. Ha, macam tu. Ambil lah. Ambil. Oh my god, that was you? No. Nope. That wasn't me, that was my junior. Saya yang suruh dia paskan tisu dekat awak. Atas tisu tu ada nombor telefon saya. Tapi saya tunggu-tunggu dekat rumah awak tak pernah kau atas mesej saya. Semenjak hari itu saya tak pernah lupa awak tahu. Dan saya ada satu rahsia yang bagi tahu. Saya pernah curi ambil gambar awak masa tu. Hey. Dan gambar tu lah pengubat rindu saya. Sampailah saya terjumpa awak dekat kedai saya. Saya tahu awak suka dengan saya. Cara awak pandang saya, cakap dengan saya pun, saya dah tahu. Maknanya, senanglah kalau lepas ni saya nak luahkan perasaan saya dekat awak. Um. Saya tak suka kacau suami orang. I'm not married yet. Saya tak faham lah lelaki yang macam awak ni. Isteri tengah sarap mengandung dengan ada anak yang sangat comel. Masih lagi nak flirting orang, mengkata sana sini. Ya? Just don't get it. Eh, Intan, kejap. Kejap. Kejap, please. Awak... Awak maksudkan Grace? Siapa lagi? Astaghfirullahaladzim. 
She's my sister in then. Jess? My nephew. Chris, mengandung anak siapa dengan siapa? Siapa lagi? Abang ipar saya. Wait, wait, wait. Um, I'm confused. Tapi Jess panggil you daddy. Because I am his godfather. Korang duduk satu rumah? <laughs> Salah ke Intan? She's my sister. We're family. Walaupun lain agama, tapi darah tetap takkan putus. Okey, tutup buku. Allah malunya. Intan, <laughs> kejap. Boleh tak kita duduk balik sana? More privacy sikit. Sini banyak orang lah. Saya masih nak borak dengan awak lagi. Untuk apa? Gelakkan saya sebab saya salah faham. Hmm? Taklah, awak ni garang sangat. <laughs> Joking. Okay, okay, promise. No more pasal topik tadi. Tolong. Saya faham kalau awak susah nak percaya saya. Kadang-kadang saya susah juga nak percaya apa yang saya lalui dalam hidup saya. Masa saya study dekat Taiwan, saya tersentuh hati dengan Azan. Pelik kan? Dekat Malaysia, saya dengar Azan hari-hari. Tapi saya tak pernah rasa apa yang saya rasa dekat Taiwan. Itu namanya Allah bagi awak hidayah. Betul. But back then I was still confused. So uh, saya ambil masa yang panjang untuk berfikir. Adakah agama saya selama ini silap? But at the end I made up my mind. So saya mengucap dua kalimah syahadah di perkem. Sorry saya tanya ni, um, how old are you? 29. Kenapa awak tak sekurang tu eh? Eh, tak. Bukanlah, it's just that saya baru ingat balik cerita dulu. Yalah masa tu saya ingat awak ni belum dah sekolah lagi. Bapa hmm. kena makan, buat bising. That time I was 21 years old. Masa tu juga saya baru memeluk agama Islam. Mak dengar ayah awak tak? Larang ke? Alhamdulillah. Dia quite open-minded. Jangan tak kisah sangat agama apa yang dianuti oleh anak-anak. Janji kita orang jaga keluarga, jaga budaya, jaga bangsa. Dan jangan lupa untuk menjayakan family business. Okey, ini malu sikit sebab saya ingat awak masuk Islam nak kahwin dengan perempuan Melayu. Itu pandangan biasa kebanyakan orang Melayu. Seolah agama Islam ni hanya untuk orang Melayu. Sedangkan Islam agama sejagat untuk semua orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Melayu. Sauman Al-Farisi seorang Iranian. Hasan Al-Banna seorang Egyptian. And even the late Ahmad Didat, seorang South African. So, salah ke kalau seorang Cina nak menguluk agama Islam? Ada satu soalan lagi nak tanya awak. Awak suka saya tak? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya confused. Maksudnya awak tak suka saya? No, no. Saya tak cakap pun tak suka awak. So, awak suka saya lah. 
Um, tak, macam mana? Um, yelah, awak, awak suka saya, awak tahu semua pasal saya. It's just that I'm not ready yet. It's too mendadak, macam tiba-tiba je. Just, just say it, I'm ready. Okay, apa yang awak bagi tahu saya tadi tu semua memang sweet sangat. Saya terharu. It's just that pun tak kita kenal-kenal dulu. Kenal hati budi masing-masing. Kita berkawan dulu. Kalau semuanya okey, kita boleh couple. Couple lah dalam beberapa bulan pun. If everything okey, kita boleh proceed. Boleh kahwin. Sorry Intan, but saya tak setuju sangat dengan kapa-kapa ni. Tak setuju? It's not fair. You know everything about me, tapi saya tak tahu apa-apa pasal awak. To me, you are still a stranger. Berapa lama awak nak ambil masa untuk kena hati budi masing-masing? Sebulan? Tiga bulan? Setahun? Lima tahun? Kalau tak kenal-kenal juga, nak buat apa? Nak putus? Yes! Biarlah saya rasa bercinta tu. Saya nak ada rasa memang bercinta tu. Biar rasa cinta tu datang sendiri. Apa awak ingat saya ni apa? Macam awak tiba-tiba datang je bagi tahu yang awak suka kat saya. Please give me time. Okay, take your time but please jangan lama sangat. Excuse me, jangan lama sangat. You ingat ai ni apa? Jam yang you boleh set time bila masa untuk ai suka kat you. Oh ya, dah sampai masanya untuk saya suka kat Himan. Macam tu. Okay, okay. Awak nak masa kan? Take your time. Kalau itu jawapan awak, saya balik dulu. And please, kalau boleh, tolonglah buat solat sunat istiqamah. Kalau awak mimpikan saya, maknanya tak sia-sia saya suka awak selama ini. Assalamualaikum. Saya cuma nak awak mengurat saya je. Kenangan saya dulu. Susah sangat kan? Danish, what are you doing here? Saya dah lama ke kenal Intan? Intan? Intan mana? Intan Zulaika binti Megat Aninuddin. Apa yang awak cuba nak sampaikan? Macam inilah, Sir. Saya kenal Intan dah lama. Saya kenal dia daripada zaman college lagi. Intan ni jenis banyak boyfriend. Saya salah seorang daripada dia. Dan saya tahu perangai Intan ni. Lepas satu, satu, satu dia tukar boyfriend. Cuma... Saya nak pesan kat Sir. Jangan ambil hati, ya. Gulak, Sir. Hello? I need your help. Tolong pergi ikutkan segala pergerakan Danish. Tolong cekkan semua latar belakang Intan, Zulaika dan Danish. I need the report as soon as possible. Thank you.
suka pergi persatuan datin-datin, kuan sri semua ni. Sebab Intan tengok mak borak pasal kemanusiaan tu cuma dalam 5 minit. Lain borak pasal beg, pasal belian, pasal overseas. Apa? Yelah kadang-kadang bosan juga. Tapi Intan bukan semua persatuan macam tu. Faham? Tapi mak janji dengan Intan nak pergi teman makan steamboat. Yelah, yelah. Mak janji. Ma- macam ni lah. Lepas perjumpaan Mak, kita jumpa sana boleh? Yelah. Mak, kakak dengan abang mana? Lah, Intan ni. Kan minggu lepas, Intan juga yang hantar mereka pergi airport. Mereka kan pergi honeymoon. Hai, Intan, Intan. Muda-muda lagi pun dah jadi pelupa. Hai. Ni mesti uh, Intan tengah berangan pasal Hilman tu kan? Ni, Mak tengokkan Hilman tu handsome. Mesti ramai terkejar-kejar dia. Ha? Intan cepat-cepatlah bertindak. Kan terlepas Intan. Ha? Asyik-asyik Hilman. Dia tak nak jumpa aku lah. Solat istikarah. Kalau sunat hajat tu dah biasa dah. Ni amanah. Ke wasiat dia ni? Pendek je ni. Assalamualaikum. Minta beli buku. Waalaikumsalam. Taklah, tengah tengok bola. Awak nak kenalkan saya balik? Eh? Okey, seri satu sama. Jom makan lunch kat bawah. Steam. Hmm. Kebetulan memang saya janji dengan Mama nak makan kat situ. Mana nanti? Yalah, window shopping, persatuan-persatuan datin semua, lepas tu. Hmm. I feel you. Jom kita gerak dulu. Okey, jom. jom. Bukan gelakannya. Yalah, awak cakap macam tu. Sampai dah makanan. Ooh. Thank you. Saya habis bateri lah. Pinjam pun awak. Hello? Mak Intan ni? Ah, ah, Intan makan dekat kedai. Shout out. Shout out. Dekat shout out. Ah. Makanan sampai dah lah. 
Hilman pun ada sini. Hmm, nah, tak apa, tak apa. Boleh, Intan boleh buat sendiri. Lebih tu, bye. Tak apa. Mak cakap makan je dulu sebab dia kat selun dengan datin-datin dengan Puan Sri apa tak. So, jom kita makan. Sekejap, Intan. Jumpa Intan baca doa dulu. Saya nak dengar orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fi maruzakana wa kina azaban. Hmm. Boleh makan? Boleh. Makan tu dulu. Baju kotor lah. Hmm. Awak buat apa kat sini? Tak kerja ke? Nah, ini kan di sini. Tak di sini. Kat masjid, tak ada apa-apa program. Hari ini, saya pergi ke Penang. Uh, sebenarnya kan? Apa dia? <laughs> Yang awak pakai. <laughs> sebenarnya dia masuk je macam ni. Dia tak payahlah benda nak ikat tu. Tapi tak apalah, comel. Baru saja nak buat orang gelap. Elih. <laughs> Biar lah. Salam macam ni. Okey lah, cuba lah. Ikat kat situ. Ni <laughs> muka awak confident eh bila pakai. Jangan jangan tinggalkan aku. Baby baby jangan keluar. Ajak keluar, lepas tu berkepit dengan kawan-kawan. Baik aku duduk rumah. Tapi okey juga. Dapat jumpa my human. Hmm. Hai, sayang. Seronok jumpa bos saya. Kau sibuk. Kenapa? Intan. Saya hmm. nak beritahu awak benda penting. Sorry, saya tak ada masa nak dengar apa awak nak cakap. So, move. Intan. Awak tahu tak? Human tu. Dia mesti betul dia semua kan? Dia betul dia kaya ada semua benda. Tapi tu semua propa aje. Dia tak ada apa. Yang sebenarnya dia nak kat you sebab you kaya. You nak all order. Danish, I peduli apa? Dia kaya ke dia miskin? Asalkan dia ikhlas kawan dengan I. Berapa banyak je kawan you nak ikhlas kawan dengan you? Janji dia tak macam you, pisau cukur. Gilman tu lagi teruk pada I tahu tak? Dia tu so loser. Tak apa banyak perempuan dia bawa ke resort-resort dia tu buat masyarakat apa bagai. Saya tak nak berhenti jadi kat awak. Dahlah. Tuan. Kenapa? Dia tak sanggup dengar semua benda ni. Tuan. Hilman tak sayang you macam mana you sayang dia. Baby. I'm so sorry just now I kasar dengan you. Macam itulah intan saya. Poor little girl. You'll never find your true love. It's your destiny. Ouch. Thank you, Danish. I really appreciate it. Thank you so much. Ha, macam itulah intan sayangku. Do you know I miss you so much? Mm -hmm. Saya tak sanggup tengok kena macam ni. Oh. Intan. Hmm? Is it okay kalau anak kau dengan awak balik? Why not? Memang boleh sangat. Saya memang dah lama cari awak, Danish, dengan Shasha. I miss you guys so much. Okay. Bila kita boleh jumpa lagi? Anytime. Just call me and I'll be there. Thank you, Intan. Uh, okay lah. I make a move first. Tak elok nanti orang tengok kita dua macam ni, kan? Okay. okay. Bye. Bye. Um, Danish? Saya, sayang. Can I kiss you? You nak kiss saya? Ya. Yeah. Tak rindu saya ke? Kat rindu? Pipi? Ya. Yeah. Okey. Bawah sikit. Bawah sikit. Ah, ni sebab kau sikit hati aku. Ni sebab Himan. Go!
够，够，够，够，够，够，够，够，够，够，Hilman tu lagi teruk pada Ali tahu tak? Dia tu so loser. Tak apa banyak pompon dia bawa kat resort-resort dia tu buat maksiat apa bagai. Ai tak nak berhenti jadi kat you. Poor rich girl. I will never find my true love. Ade. I'm coming home, I'm coming home. There's a way I'm coming. Adik. Adik betul-betul tidur ke dia atau main-main? Jangan sampai abang geletek kaki adik tu. Ha. Ah, abang ada beli something for you from Italy. Yang adik suka? Okey. Okey. Serius ni tidur. Ha? Dah dengar present pun tak? Tak nak gerak langsung. Tak apa dah, mungkin tidur kot. Betul. Menantukan salinan ni kan, Bang? Dia pergi sampai Itali pun, dia tak lupa kita. Mak ni nanti puji asal saja. Naik balik tu tahu, Sal. Betul, Sal. Mak ni kalau Sal lupa beli apa yang dia nak, boleh tengoklah moncong macam tu. Hari-hari boleh tengok dia moncong. Ayah, Sal takkan lupa. Ayah dengan Mak tahu tak? Abang Azim dekat sana 24 jam siapa yang dia ingat? Dia ingat intan saja, tak ada ingat orang lain. <laughs> Salina jangan terasa hati pula. Ha? Nazim memang macam tu. Dari kecil lagi dia suka manjakan adik dia. Mak, takkanlah Sal nak kecil hati. Intan tu kan adik Abang Azim. Hmm? Secara tak langsung, Intan tu adik Sal juga kan? Mak, hmm? Abang? <laughs> Dia tidur. Berajuk kot. Kenapa dengan adik Mak? Lah, Mak terlupa. Sebenarnya Mak dah janji nak bawa dia makan. Tapi tahulah kawan-kawan Mak tu Dah ajak pergi shopping, pergi selun. Mak terus lupa pasal dia. Ha, patutlah sebut pasal hadiah pun tak bangun, tak gerak. Hmm. Merajuk mengalahkan budak tarika. Adik, adik. Assalamualaikum, Hilman. Boleh saya tahu kenapa? Resort tempoh hari itu? Oh, Okey, esok saya jumpa awak. Saya rasa awak bukan jodoh saya yang selalu minta dalam doa. Setiap kali jumpa, mesti nak gaduh, mesti nak sakit hati. Ada je benda yang awak tak puas dengan saya. Sampai buat saya rasa bersalah sebab marah awak. Assalamualaikum. Mana, Dek? Dek? Man. Man. Call doktor sekarang dengan call ayah saya. Okay. Tak apa, biar saya angkat. Allah, Akbar. Thank you. 